Good evening, Nestor. How are you? Oh, your microphone is off. Microphone. Sorry. How are Good you afternoon. today? Good afternoon. How are you? I'm fine, thank you. That's great. What do people call you? I see your name is Nestor Vladimir. What do people call you? For example, Sorry. my name is uh, my name is Floridalia. So I, I uh, that's my first and second name, uh, Floridalia. But people call me Flor, and that's what people call me like Flor. Uh, and okay. what about you, uh, Nestor? Nestor. Okay. Yeah. Okay. I was going to call you Vladimir, but it's Nestor is okay. <laughs> and how uh, are you doing? Were you in the in the other classes? Yes. In previous modules with other teachers from English Corporativo. Sí, este, estuvimos trabajando con la teacher Roxana en el módulo en el módulo uno, pero siempre aquí en English Corporativo. Oh, okay. That's good. It's not your first time. So, um, let's see, Stanley, how are you doing, Stanley? Are you ready for the class? Yes, teacher. Good afternoon. Good afternoon. Stanley Ernesto, what do people call you? What? I don't know. Stanley, my name is Floridalia. People call me Flor. What about you? What do people uh, call you? Uh, Stanley. Stanley. Okay, that's nice. Is this your first time with us? Yes. Is the first time you have online classes with English Corporativo? No. Uh, ya tenía uh, clases anteriores. Okay, so you were in the previous modules. Okay. Um, um, let's see. As I told you before, my name is Flor Guerrero. Yo les escribí en el, en el WhatsApp group. No sé si ya están ahí. En el, en, ya se unieron. Yes. 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 Okay. Um, me gustaría que estuviera la mayoría del grupo, pero pues mm, creo que es un poco... Difícil, right? I, I no sé si así era el comportamiento en los módulos anteriores. Ok. All right, um, si están en el grupo, bueno, ahorita voy a empezar. Uh, tengo a Natalie también. Ah, no, Natalie es, es de nuestros gestores. Ok. <laughs> Okay, I'm going to share a couple of documents with you and then I'm going to be explaining. Have you downloaded the material? Yes or no? I three. I can find it. Okay. One moment. Glenda, how are you today, Glenda? Fine, fine. Hi. Hello. Nice. Were you in the previous models with us? Glenda? Can Hello. Hello. No le entendí que me dijo. Estuvo en los módulos anteriores, Glenda. Ah, sí, correcto. Oh, that's nice. So, entonces ya saben cómo funciona, ¿verdad? Me imagino que ya descargaron el material. Guillermo, welcome to the class. Hola, buenas tardes. Hello, good afternoon. Good afternoon. Nice to meet you. Nice to meet you too. And how are you doing? Have you done anything interesting in your, this is your day off, right? So you don't work today. You don't work today, you have a day off. Yes, I don't work. Okay, so you don't work. Yes. 
have you done anything interesting or do you have plans for um, the afternoon? No plans for the afternoon. What are your plans for today? After the class? No plan? No plan. No plans. Only sleep. Rest. Yes. It's <laughs> good. Yeah, class again. That's good. It, it's okay. So we need to rest as well. I'm sharing with you the, the manual. Ahorita les mandé el manual ahí al grupo en caso que en caso que no hayan descargado el manual. Ya se los mandé por ahí. Eh, la mayoría ya estuvieron en los módulos anteriores, entonces ya, ya conocen cómo funciona, ¿verdad? El, el programa. Entonces, de la plataforma se descarga el manual que les acabo de enviar en caso que no lo hayan hecho. Y este voy a mandarles otro documento ahorita que sería la guía de las clases de hoy y mañana porque mañana también tenemos clases. Así que si tienen planes para mañana, tal vez ir a desayunar, pero en la tarde ya tienen que estar listos. O los planes tienen que ser para ir a cenar, ¿verdad? Pero traten de siempre conectarse a sus clases. Es su día libre y hay tiempo para todo, ¿verdad? Pueden pasar un ratito agradable con la familia, ir a desayunar en la mañana y en la tarde ya están listos para su clase. O pues una cena, una tarde típica ya después de la clase. Pero sí es importante que, que siempre estén eh, en sus clases para pues poder uh, lograr el objetivo que tienen, que es aprender un segundo idioma, lo cual para, para todos es súper es importante, es súper útil. En el caso de ustedes, pues trabajan con una multinacional, ¿verdad? Trabajan con Hainsburg. Eh, les puede servir mucho para crecer dentro de la compañía saber hablar el idioma inglés. Así es que para poder lograr el objetivo es súper importante que traten de no perder clases. Eh, para los que recién ingresan, mi nombre es Flor Guerrero y yo voy a estar a cargo de, eh, de este módulo con ustedes, este, guiándoles en el proceso. Como ya saben, son cuatro secciones, ¿verdad? Que vamos a cubrir en las cuatro semanas de clase. Se intenta que sea una sección por, por semana y ustedes tienen que avanzar en la plataforma. Tienen que ir avanzando, tienen que ir adelante. No es que tienen que ir a la par de como nosotros vamos cubriendo los contenidos con ustedes, sino que tienen que adelantarse. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque luego este, también se hacen auditorías y este, se está revisando el progreso que ustedes tienen en la plataforma para pues que es una muestra más de que están activos. Y es requisito también, ¿verdad? Que tengan completa la plataforma para poder optar a su certificado y seguir en el, eh, en el proceso, ¿verdad? Seguir con sus clases eh, y el proceso de inscripción, bueno, ya lo conocen, ¿verdad? Tienen que estar este, actualizando sus eh, documentos cada vez que vamos a iniciar módulo. Eh, ya con los que ahorita se conectaron, la mayoría dicen que ya están en el grupo de WhatsApp. Eso pues sabemos que lo utilizamos para cualquier tipo de información relacionada a el desarrollo del, eh, de la clase. Eh, pues ahí compartimos también información de interés para... Para el, el curso, ¿verdad? Este se les mandan recordatorios, así que por eso es importante que ya se hayan unido al grupo de WhatsApp. Eh, vamos a ver. Ahorita ya les mandé el manual. Entonces, vamos a empezar. Déjenme ver. Les mandé dos documentos. Déjenme revisar. Ok. Ahorita voy a empezar a compartir pantalla y vamos a dar inicio. Les mandé el manual. Ahorita vamos a compartir para que vean y estemos claros de qué estamos hablando. Para evitar este, confusiones. Nada. 
Okay. Can you see my screen? Yes. This is the manual that I sent. This is the one that we are going to be covering the four weeks that we have in classes. As you can see, is that is your um, English pre-intermedio modulo uno, and we have an index where there is the the four. Uh, well, there are five sections, so we're going to be covering like one and a half per week. So number one is please call me Beth, section two, three, four, and five. As you see, there are five sections. And then the first, first unit or section is the topic is please call me Beth. Now, and uh, this is the full handle, right? Yeah, you have it there. And then I'm going to share the order that I sent. Okay, this is the other document that I sent. It says class handout. Uh, this is what we'll be going to be covering the two days, right? Esto es lo que esperaría cubrir entre hoy y mañana y también empezaríamos la dos. Aquí está la información de su módulo. That's pre intermedio one. Eh, section one, please call me Beth. Class one, Friday, which is today and tomorrow, September 9th. And yeah, my name. So there you have it. And you see, the information is the same. Es lo mismo. Pero para evitar confusiones, les he mandado dos. Porque ahorita les explico para evitar este, luego que hayan eh, confusiones. Este es el que yo les mandé. Si se fijan, es igual. Please call me back. Pero vean la diferencia acá. Los dibujitos son diferentes. Please call me bad conversation. Where are you from? And es lo mismo. Please call me bad conversation. Where are you from? Ven un poco diferentes los dibujos. Eh, a veces hay como palabras que es lo mismo. Les cuento que son dos versiones de, de este libro. Yo tengo la versión 4. La que está en la plataforma es la 3, si no, no me equivoco. Entonces, ¿por qué? Porque yo de esto sí tengo audios, ¿verdad? En la plataforma tienen algunos, eh, algunos audios de algunas conversaciones, pero los listening, así como estos, eh, no están. Solo están los eh, videos de las conversaciones. Entonces, yo lo comparto así porque eh, de esta manera vamos a llevar un orden. Estas son las clases de la primera semana y probablemente les mande un documento aparte porque vamos a comenzar la sección 2 eh, el día de mañana, esperando, ¿verdad? Porque tampoco se trata de ir corriendo a cubrir, ¿verdad? Eh, si lo podemos hacer, eh, hay temas que nos pueden llevar un poco más de tiempo que otros, entonces por eso este, a veces toca modificar. Pero esto sería lo que estaríamos cubriendo entre hoy y mañana. Y como les repito, por eso van a ver que yo le voy a estar mandando documentos. ¿Por qué? Porque aquí están todos los listening. En la plataforma solo tienen las conversaciones. Entonces, eh, vamos a estar practicando todo y es muy importante los listening. Como por ejemplo esto de pronunciación, de los link sounds, eh, Y aquí en Information, todos estos pequeños listenings no están en la plataforma. Entonces, por eso les mando el material aparte porque yo tengo la versión siguiente. Yo tengo la 4 en la plataforma. Creo que es la 3 la que está. Entonces, yo tengo la versión 4 y algunas palabras cambian. Como, por ejemplo, aquí David dice, I am from Mexico. En el otro puede decir, I am from Colombia. Pero son pequeños detalles. Entonces, por eso es que le puede estar mandando el documento guía de la clase con lo que vamos a trabajar, pero como ya les expliqué, es ven, este es el que yo les mandé con las fechas y este es el que ustedes tienen que han descargado de la plataforma, así que es lo mismo, pero en caso que cambie alguna palabra, algún nombre, entonces por eso les mando este de acá. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Do you have any question? No. No. 
Ok, eh, otra cosa importantísima, eh, siempre que tengan preguntas, háganlas. Eh, por ejemplo, de algún tema que no entiendan, o de repente la gramática, pues, pues lo que es gramática, yo prefiero explicarlo en español porque es más fácil para ustedes que estarles explicando la gramática en inglés, ¿verdad? Eh, igual si de repente sienten que estoy hablando muy rápido o no me entienden, o pueden pedir que repita, que explique en otras palabras, eh, no se preocupen que eso, nosotros estamos para eso, yo no me voy a molestar que me digan, eh, teacher, por favor, podría repetir, podría dar más ejemplos, etcétera, o podría volver a poner el audio para volverlo a escuchar, háganlo, por favor, que para eso estamos. Eh, Así es que, bueno, ya cubrimos esta parte. Ya la mayoría tiene experiencia trabajando con la plataforma. Ya saben eh, cómo se trabaja. Eh, con respecto a, bueno, a mí, bueno, tengo, quiero ver, desde el 2015, eh, experiencia dando clases. O, eh, no, perdón, 2005, entonces son un poquito más de 17 años dando clases y en el área de call center estuve tres años. Eh, realmente lo que a mí me gusta es dar clases eh, para lo que estudié y en el call center, bueno, fue una bonita experiencia, aprendí todo, pero ese fue mi trabajo de pandemia. <ríe> sí, solo en la pandemia estuve en eso. Y ya, pues, regresé a, a dar clases. Eh, realmente siento que eso no es para mí. <ríe> Pero es bonito. Es bonito, sin embargo. Eh, no sé, dice, ¿qué es lo que esperan? ¿Cómo les gustaría la clase que haya un balance? Están en preintermedio, ¿ok? Entonces, podemos hacer inglés, español, eh, un poquito más de inglés que español, o no sé cómo prefieren ustedes o cómo han venido trabajando. Cuéntenme. Sin pena. Pueden habilitar el micrófono. Bien. Uh -huh. Buenas tardes nuevamente. Buenas tardes. Eh, pues es un gusto de ver, la verdad, y de estar nuevamente conectados en las clases. Ya teníamos quizás un poquito más de un mes de no conectarnos. Uh -huh. pero, pero me alegra que esto siga, ¿verdad? Mire, realmente, eh, pues nos vamos empezando pues, en, en lo personal, pues eh, son las primeras clases de inglés que recibo y... y y me cuesta un poco, ¿verdad? Lo acepto yo, que me cuesta un poco. Entonces, yo pienso que sí, ir como mezclando el inglés, que nos expliquen español y, y haciendo las prácticas en inglés es, es muy bueno, porque de repente ya hemos tenido teacher que, que de repente solo inglés, solo inglés, y uno se queda más perdido que, que otra cosa, ¿verdad? Y porque solo inglés nos habla. Y, y aunque sí, en realidad, pues tenemos que aprenderlo, pero como usted decía, ¿va? explicarnos en español es muy bueno, ¿verdad? Porque uno comprende ya qué es lo que va a ir a hacer en inglés, ¿verdad? Uh -huh. Y para eso existen las prácticas. Entonces, para mí sería muy bueno de que, de que un 50-50, por lo menos que nos expliquen en español qué es lo que vamos a hacer para que ya practiquemos en inglés, ¿verdad? Ya. Ok. Thank uh -huh. you so much for your opinion. That is really important. And And the rest of you, Néstor, Pedro, Glenda, Stanley, Christian. I need to hear from you. Eh, buenas tardes, teacher. Hi, good afternoon. Hey, un placer volverla a ver de nuevo. Great, no Pedro. No se acuerda de mí, quizás. Yes, Pedro. I was going to say that, pero Pedro es un ejemplo de estudiantes a los que yo admiro mucho. Eh, Pedro lo conocí cuando estuve yendo a dar clases a Haynes Brand eh, presenciales, estaba con otra academia. Entonces, Pedro tiene algo que yo quisiera verlo en todo estudiante y espero que así muchos de ustedes lo hagan. Eh, Pedro, aparte de las clases, investigaba, veía videos en YouTube, me decía, mire, teacher, encontré esto. Y Pedro había progresado un montón. Uh, mejoró un montón, Pedro es un ejemplo de perseverancia eh, y poco a poco, ¿verdad Pedro? Eh, ya tenía muy bonita pronunciación, espero que haya seguido practicando Pedro, porque sí eh, espero que siga con las buenas prácticas de investigar más 
porque realmente cuatro horas para una semana de clase no es suficiente. Tienen que diariamente buscar la manera de practicar. Yo sé que ustedes tienen un trabajo bastante pesado, que tienen turnos de noche, a veces están desvelados, pero pues de repente, tal vez en un ratito de lunch, eh, ver eh, un videito, un podcast, eh, le voy a mandar unas aplicaciones en que pueden ver, tal vez escuchar una conversación, cinco minutos que le dedicaran diario, van a ser una muy grande y buena diferencia y Pedro nos puede contar también me da mucho gusto Pedro verlo de nuevo saber que sigue sigue intentando aprovechando las oportunidades y espero volverlo a ver Pedro ya que me diga avanzado finish y ya en una nueva posición a todos la verdad que gracias, gracias teacher por, por sus palabras la verdad que he estado practicando todo este tiempo ¿verdad? y la verdad que creo que ha avanzado bastante pero todavía me falta desarrollar la parte del speaking. La verdad que sí. Se ha desarrollado bastante el listening, eh, reading y, y las otras habilidades. La parte de, de fonética también. Pero sí, el speaking en sí estoy todavía que me hace falta bastante. Pero uh -huh. no sé si algún día le dije yo que, que yo estudiaba más que todo para que mis hijos aprendieran más. Y la verdad que es un objetivo que ya lo estoy logrando. Mi hija también está estudiando inglés. Y ahí va a un nivel avanzado. Y ahí, ahí estamos con mi hija. Pero es parte del fruto de, de que un día comenzó, ¿verdad? Y espero también a, ahora ir desarrollando un poquito más el speaking con usted, ¿verdad? Ah, uh, sería Y la verdad que no. The important thing is that you try y con el speaking eso para todos. Eh, ok, Cristian, gracias por su opinión. 50 y 50 me dice. Ajá. Eh, para todos el speaking quizás no es difícil en sí. Para ustedes que ya tienen un nivel que no es básico, ya están en preintermedio, mi consejo es que traten de dejar de traducir lo que van a decir. Por ejemplo, este, si uno viene y saluda, hi, good afternoon, how are you today? Usted entendió todo lo que dije. ¿Para qué lo va a traducir en español? No es necesario, pero está la mala costumbre ahí. Y entonces usted para contestar, usted sabe que perfectamente puede decir, I'm fine, thank you. That's lo más básico. Pero usted puede decir, I'm great, fantastic, terrific, I'm doing well, I had a very good day. Son frases ya bien básicas que ya están en su cabeza y no necesita primero pensar en español para después eh, decirlas en inglés. Entonces, traten de poco a poco quitarse la costumbre de pensar en español primero porque eso hace que uno se trabe y no pueda hablar. Entonces, eso es poco a poco. Eh, mi consejo es de que tal vez traten de irlo pensando, eh, pensando, usted piense en inglés. So, uh, por ejemplo, se están alistando para ir a trabajar, no sé, a las, les toca turno de noche, I don't know, you get dressed at 5 p.m., you say, okay, what do I need to do? Well, I'm going to get dressed, I'm going to have a coffee before I leave home, I'm going to have everything ready, I'm going to be at, at Haynes Brand probably at 6, I'm going to have a little snack at the cafeteria, and then breathe and do the best I can in my workplace. And that's it. Think in English in your everyday with yourself. Because sometimes, uh, Pedro, for example, your daughter speaks English. You can practice with her, OK? Yeah. But okay. maybe Nestor, maybe Guillermo, Glenda, Stanley, Christian, they do not have any, anybody else to practice with. But you can practice together. You can practice during your lunch, you can practice during your break, ¿ya? Y que no les dé pena. O sea, que digan de repente, ay, que me da pena porque los compañeros me van a ver hablando inglés. Eso no es vergüenza. ¿Por qué le va a dar vergüenza? Si otro se burla porque usted quiere progresar, está loco. Ay, déjelo. Pero la vergüenza, la pena es una barrera eh, que deben de, deben de dejarlo. Deben de dejar de sentir pena o decir, ay, que me van a oír. 
¿Por qué? De verdad que yo creo, creo que eso es lo más loco que nosotros hacemos, es que nos dé vergüenza que nos oigan hablando inglés, que nos dé vergüenza porque, porque quiero progresar, porque quiero algo mejor para mí y mi familia. Eso no debe de ser vergüenza. Así es que traten, ya que están en el mismo turno, traten de de repente saludarse en inglés, hablar un poquito en inglés, y si de repente me trabemos, ¿cómo es que decía? ¿Cómo es que me decía? No me puedo quejar cuando me preguntaste, how are you? Yo no te quiero decir, I'm fine. Quiero decir que no me puedo quejar porque no me ha ido ni bien ni mal. Entonces el otro le dice, ah, se dice, I can't complain. ¿Ok? I can't complain. So you say, I can't complain. Ah, thank you. Okay, have a wonderful shift. Que tengas un buen turno. <laughs> Bye. <laughs> y ya. So do it. But do it. Okay. Now to start, and this is very important, we're going to start with the conversation. And for this, I'm going to need volunteers for the role play, okay? The first conversation is, please call me Beth. And then we're going to practice with our own information. Let's begin. Okay, as you see, this is a conversation. They are gathered in a meeting, maybe a party. We don't know what kind of meeting is that. It's an international club. And it says, where are you from? So we'll probably be giving personal information. And this conversation is between David and Beth. We're going to listen to the audio. Only listen first. Listen. And after that, we're going to practice. Okay. Unit one, please call me back. Can you listen? Yes. Okay. Yes. Unit two, exercise one, conversation. Where are you from? Listen and practice. Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva but please call me Beth. Okay. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Oh, good. Sun He is here. Who's Sun He? She's my classmate. We're in the same math class. Where's she from? South Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-Z-A. -A. Okay, good. I think that um, maybe vocabulary is really clear, but if you have any question about the vocabulary, let me know, vocabulary or pronunciation. No, no questions. No question. No, no question. Now, the important thing is into the intonation. For example, here, this is a question. Where are you from, Beth? So, question, intonation is important. Where are you from, Beth? And another thing, what it says, oh, I love Mexico. So you have to give the proper intonation. Es, es como que, ay, me encanta México. Entonces no lo vamos a leer. Oh, I love Mexico. No, tienen que hacer entonación apropiada. Oh, I love Mexico. Pero de verdad, me encanta México. O sea, it's really beautiful. Okay. Tears. Vamos a ir de dos en dos. I need two. Who's going to start? No volunteers? <laughs> okay, I have Nestor. And who wants to practice with Nestor? 
I don't know. A volunteer to practice with Nestor. Eh, lo vamos a hacer entre dos personas o solo yo? Eh, dos personas. Y ah, ustedes okay. me dicen, ¿quieren hacerlo con su propia información o cómo está ahí? No, ¿cómo está ahí para...? ¿Cómo está ahí? Ok. <laughs> ok. So, I need another volunteer to practice with Nestor. Me, teacher. Pedro, thank you. You start, Nestor. Ok. Hello. I'm David Garza. I'm a new club member. Uh, hi, my name is Pedro Rodriguez, but please call me Peter. Okay. Where are you from, Peter? Uh, I am from I am from Brazil. What about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Oh, good. So he is here. Who is so he? She she's my classmate. We're in the same math class. Where's she's from? Uh, she's from South Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again, Garcia? Actually, is Garza. How do you spell that? Is G I R C A. Okay. Pretty good, pretty good. Now, listen. Very good job. You did it good. And uh, yes, intonation was pretty good too. Estuvo bastante bien para hacer la primera práctica. Están calentando. Sé que estuvieron como un mes sin clases. Y esto es justamente porque ya ven que se inscriben varios y todo tiene mínimo para abrir el grupo, pero están solo cinco acá. Entonces, eso a veces atrasa un poco que se puedan abrir los grupos. Pero bien, este, ya que estuvieron como un mes sin practicar, Vamos a repasar un poquito ciertas palabras. Eh, muy bien, eh, con toda la pronunciación, solo escuché, por ejemplo, aquí, uh, donde dice, we are en contratado, we are. Aquí, we are, we are in the same class, o we are in the same math class, we are. And then south. Here, South, South oh. Korea. Y luego con el spelling, this is G. ¿En esta? A. A, correct, A. Uh -huh. I know that the spelling uh, is... Sometimes people think that it's easy, but it's not that easy. We need to continue practicing spelling. So I'll give you time for you to write down your um, last name and spell it. Yeah. Ah, you're Garcia. <laughs> Nestor yes. Garcia, yes. <laughs> my, lay, my last name is spelling it. Okay. Yeah. Uh -huh. Spell your last name. G-A-R-C-I-A. Excellent. Okay, Pedro, how do you spell your last name? Oh. <laughs> Let me a second. R-O-D-R-I-G-U-U. E, C. Z. Ok, excelente, Pedro. Acuérdense que la C, como la vitamina, esa es C, como que estamos diciendo C, ok, C. Sí, sí. La jala, C. Sí. Pero la Z es Z, como Z. Z. Como un zumbido, Z. Ajá, uh -huh. really good. 
Great. Let's see who else is here. Chris, este, Guillermo, how do you spell your last name? Last name, dice que le deletre last name. Yes. It can be okay. Acosta yeah. or Lopez. Acosta. Acosta. Okay, Acosta, uh, how ahorita, do you spell your uh -huh. last name? Ahorita. A C U uh -huh. is A C A C eh, O O oh, ajá eh, is no C S S T T ajá T T A T A Acosta uh -huh. one more time uh -huh. A A C U O O perdón O ajá O C es ah, ok es, start es. again empiece otra vez Ajá, ok A C O S T A Sí, excelente. You did it. That's practice. El práctica. Práctica. Lo hizo bien. Glenda, mm -hmm. can you spell your last name? My last name is M I N A. Excellent. Thank you so much, Christian. Can you spell your last name? Bueno, Christian creo que sigue conectándose. Okay. Okay, pretty good. So, you know, it's um a veces son cosas que eh, parecen sencillas, pero no tanto. Así es que no debemos subestimar el alfabeto. Hay que practicar spelling. Uh, do we have two more volunteers? Dos más. Ok, voy a empezar yo. Uh -huh. A ver, no veo. ¿Name? ¿Con quién más? Guillermo. Guillermo, Ajá, yo, volunteer yo to volunteer sí. to practice with Guillermo. Volunteer. Me, teacher. Um, you. Okay, you can yes. start. Uh, Nestor, dijo me. Mm -hmm. Okay. Okay, Nestor. Uh, uh, hello. I'm David Garcia. I am a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Oh, okay. Uh, where are you from, Beth? Brazil. Who about you? I am from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Okay. Oh, good soon. He is here. Well, some help. She is my classmate. Classmate. Eh, Me podría ayudar ahí con esa palabra, teacher? No, no recuerdo cómo dijo que. Yeah, she's my classmate. We're. We're. In the same math, math class. Math, como que said, math class. Math class, okay. Where is she from? South Korea. Let's South. go. South, South Korea. South Korea. Excellent. Let's go and say, hello, sorry, what's your... Last name again, Garcia. Actually, uh, actually, it's Garcia. Garza. How do you how? spell? How do you spell that? How do you spell that? One more time, Nestor. How do you spell that? How do you spell that? Excellent. G A a, 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 
G A R. G A R C Z A. Z A. Okay. Very good. Thank you so much. I just hear it. how. Remember, is how. Uh, how. That's come on how. It's how. How about how about you? How do you spell that? And the other one was really, really. And then, very good. Está muy bien con la pronunciación, solo son palabritas a veces. Lo único que les recomiendo es practicar, practicar, practicar para que vayan sonando más fluido. Pero en general van bien, vamos a seguir practicando. Uh, moving on, exercise two, speaking. Speaker. Okay, there we go. Speaking. That's the activity we have in number two, and it says match the questions with the responses. Listen, check, and then practice with the partner giving our own information. Uh, we have number one. I'm sorry. What's your last name? Sorry. I'm sorry. What's your name again? What is the uh, response that matches number one? Uh, Silva. Silva, okay, Silva. right? Mm -hmm. Cosa, vamos a ver. Voy a hacer un new shirt. Un momento. Okay, here is the material. No sé si ustedes trabajan el material desde su computadora o si lo imprimen. Lo van a trabajar desde este, ajá. Yo el de la computadora lo veo. Ok, muy bien. Si lo trabajan en la computadora, esto es un PDF, el que yo les mandé. Para modificarlo, solo tienen que poner aquí donde está la T de texto, ¿ya? Uh -huh. Le dan okay. clic en texto y aquí, por ejemplo, digo, I'm sorry, what's your name again? What was the answer? What's your name again? It's me. It's me. It's, it's B. B, okay, B. Okay, you put the... Y ahí está. Porque si no lo imprimen, lo pueden hacer desde la computadora así. Solo okay. le dan texto y ahí pueden ir digitando. What do people call mandó. you? Hola. Es, ese es el que mandó al grupo. Se lo mandé al grupo de WhatsApp. Entonces, okay. si usted abre WhatsApp en su computadora, solo le da descargar para que ya le quede en su computadora. Okay. 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 Computador and WhatsApp web. Mm -hmm. What do people call you? It's C. 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 Everyone, C. Calls, C. Everyone calls me Beth. Everyone calls me Beth. How do you spell your last name? A. 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 I. O. B. A. Excellent. Ok, now, luego pues ahí guardan para que ya les quede el cambio así en, en, su, en su material. So you see, I'm sorry, what's your name again? Let's repeat. I'm sorry, what's your name again? I'm sorry, what's your name again? Ok, one by one. Guillermo, I'm sorry, what's your name again? Repeat. I'm sorry. What your name is, okay? Bastante bien. Ahora no lea, solo repita. I'm sorry, what's your name again? I'm sorry, what's your name, name again? Name again. Name again. Okay, bastante bien. Nestor, I'm sorry, what's your name again? I'm sorry, what's your name again? Very good. Glenda. I'm sorry, what's your name again? I'm sorry, what's your name again? Excellent. Pedro, I'm sorry, what's your name again? I'm sorry, I'm what's, sorry. Your what's your name again? Excellent. Stanley, I'm sorry, what's your name again? I'm sorry, what's your name again? Excellent. Ya ven, si se puede. Um, and then, so, es repetición, es práctica y a veces mm -hmm. es bueno nada más escuchar y repetir como si fuéramos una, una repetidora nada más, porque a veces estar queriendo leer palabrita y palabrita también eso hace que nos trabemos, porque si se fijan, 
Eh, sí, what's no. your name? Casi que va junto todo. What's your name again? What's your name again? Name again. Name again. Ajá, entonces, entonces por eso es que hay que nomás repetir, ¿verdad? Está bien leer la primera vez, la segunda, y luego tratar de hacerlo sin leer, para, para ir uniendo las frases así como escuchamos. Ese es otro consejo. Ahora, eh, el ejercicio. Match the questions with the responses. Listen and check. Then practice with the partner giving your own information. Las preguntas van a ser las mismas, pero la respuesta va a ser personal. Entonces, okay. ahorita les voy a dar tiempo para que escriban, por ejemplo, en la uno que dice, I'm sorry, what's your name again? So you say like, um, it's, and you say your name. That's easy. What do people call you? ¿Qué es, ¿Qué es eso? What do people call you? Es la pregunta que les hice al principio. ¿Cómo What te llama la gente? You? ¿Cómo te dicen? Y nosotros decimos, ¿cómo te dicen? ¿Y cómo te dicen? <laughs> And you say, ah, Tito, Peter, um, I don't know, Memo, etc. You say, uh -huh. o si le dicen su nombre, el, el, como el que la gente lo conoce, es el que va a decir ahí. Y luego, spell your last name. Que ya lo hicimos. Pero les voy a dar okay. un minutito para que lo practiquen, lo escriban y luego vamos a hacer like a role play. Sí, eh, eh, pero, y, ay. Do you spell your last name? How, 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 how do you spell your last name? How do you spell your last name? How do you spell your last name? Very good. Now, let's start with Pedro and Guillermo. Pedro, mm -hmm. you ask the question, Guillermo answers. Uh, I'm sorry, what's your name again? Uh, it's Memo. What do you people call you? Mm. Perdón, ¿qué quiere decir eh, eso? What do people call you? Call ¿Cómo, ¿Cómo te llama la gente? ¿Cómo te dicen? La primera pregunta era como, ¿cuál es tu nombre de nuevo? Nuevamente, eh, suponiendo ya se lo había dicho antes, pero se le olvidó. Entonces, ah, esa es la pregunta. Okay. What's your name again? ¿Pueden empezar de nuevo, Pedro? Ok. Ok, ok. Uh, I'm sorry. What's your name again? It's uh, Guillermo Acosta. What do you people call you? Um, uh, Memo. Ok. How do you spell your last name? Okay. Um, um, M M E E M O. Okay. Thank you. Oh, okay. I'm sorry. What's your name, guy? Pedro Rodríguez. Uh, what do people call you? Peter. What do you spell your last name? How do you how? spell? Wait, yeah, how uh, do Guillermo? You? How do uh -huh. you? How do you spell your last name? Your last name. Your last R? name. R? 
O D R I G U E T. Okay, thank you. Excellent. Very good. Now, um, you change frogs, vea, hicieron las dos partes. Okay, thank you so much. Let's listen to Glenda and Stanley. Glenda, you start with the questions and then change. Okay. I'm sorry, what's your name again? It's Stanley Lira. What do, you pe what do people call you? Everyone call me Stanley. Oh, how do you spell your last name? S T A N L E Y. Now change. You ask the questions to Glenda. Okay. I'm sorry. What's your name again? It's Glenda Mina. What do you peep? What do people call you? Everyone calls me Glenda or Negra. How? <laughs> How do you spell your last name? M-I-N-A. Excellent. Very well done, Glenda and Stanley. Thank you so much. And we're missing Nestor. And I don't know, Christian, I, I think Christian is having issues uh, connecting. Because I see, uh, this is the second time I see he's trying to get into the meeting, but uh, probably his internet is, is not good enough. So, uh, volunteer to practice with Nestor. Le voy a preguntar yo. Excellent. Thank you, Glenda. I'm sorry, what's your name again? It's Nestor Garcia. It's Nestor what Garcia. What people call you? Everyone calls me Nestor. How do you spell your last name? My last name is spelled is G. A R T I A. Hey, excellent. Now let's change. Okay. No. okay. What's your name again? It's Glenda Mina. What do you, what do people call you? Everyone calls me Glenda or Negra. How do you spell your last name? M I N A. Excellent. There you go. Thank you so much for your participation. That's really important. You did it very good. Now let's continue practicing. Um, the next conversation, I think it is. Let me go this way. Okay, what's so like? That's the topic of the new conversation. What's so like? What does this question mean? ¿Qué significa esta pregunta? What's so like? ¿Cómo es Seúl? ¿Cómo es Seúl? Excelente. Muy bien. Esto es cuando queremos una descripción Vamos a se va el like de último y a veces mucha gente se confunde y piensa que como, como está ahí el like y le pregunta what's it Salvador like vamos a escribirlo aquí what's el Salvador like when this type of question what's el Salvador like no vamos a decir, yes, I like it. No es que si le gusta o no le gusta. Eh, eh, sino que le está preguntando cómo es una descripción. What's El Salvador like? Entonces decimos, ah, El Salvador is a very beautiful country. The people is very friendly. The food is delicious, especially pupusas, etcétera, etcétera, etcétera. So you start giving a description. Y lo mismo es para gente. Por ejemplo, él dice, ah, what's your 
sister like, por ejemplo? Sister like, es como es tu hermana. ¿Cómo es ella? Ah, oh, she's very uh, beautiful, she's very smart, she's tall, she's very friendly, etc., etc., etc. Entonces, cuando va ese like ahí y con el verbo to be, es um, con, eh, está pidiendo una descripción. No es que si me gusta o no, no voy a contestar yes, I like it, no. It's a description. Questions? Clear. Okay, being said that, let's go back to the conversation. There we go. Now, same thing. We're going to first only listen. Only listen. Vamos a nomás escuchar y si podemos mantener el micrófono mute para que pues escuchemos eh, porque de repente aquí si pasara un coster Ya no me van a oír el listening, sino que el costen, entonces no, <ríe> like no. Entonces, ajá, igual yo a veces lo muteo. Aquí es bien callado, pero a veces hay cosas. Vamos a ponerle mute y luego ahorita solo escuchar y luego si hay alguna pregunta de vocabulario, nuevo, pronunciación, hacemos la pregunta y pues ahí vamos. Page 3, Exercise 3, Conversation. What's soul like? Part A, Listen and Practice. Son he, this is David Garza. He's a new club member from Mexico. Nice to meet you, David. I'm Sun He Park. Hi. So you're from South Korea? That's right. I'm from Seoul. That's cool. What's Seoul like? It's really nice. It's a very exciting city. Questions about vocabulary, meaning, pronunciation? No. Okay. No questions. Okay, next. Eh, Vamos. Verdad uh -huh. que yo, yo lo que puedo identificar es que de repente hay, hay palabras que no las mencionan. ¿verdad? Como por ejemplo, eh, acá donde dijo... Permítanme que me perdí en la lectura. Eh, hay una palabra que no lo mencioné el you nice, nice to me o oh, será que no la escuché pero nice to meet you hay uno uno que es principiante trata de pronunciarla toda verdad pero oh, como quizás lo dicen bien bien rápido y uno no lo alcanza ajá es lo que les mencionaba Ay. que unen nice to meet you you nice to meet you entonces ajá. el tú quizás no lo oyen muy muy claro pero sí se pronuncia nice to meet you nice nice to meet you uh -huh. it's, it's quite fast. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Siempre con el micrófono en mute, porque de repente si nos oímos todos al mismo tiempo, como que se pierde, ¿verdad? Entonces, siempre en mute, voy a volver a poner el audio. Voy a ponerlo y voy a ir dando pausa. Por ejemplo, aquí vamos a escuchar toda esta parte, la primera de Beth. Sanji, this is David Garza. He's a new club member from Mexico. Aquí yo voy a parar en México. Cuando yo lo pare ahí, usted va a practicar en casa, va a pronunciarlo todo. Traten de seguir las pausas. Por ejemplo, Sanji, aquí hay una comita. Vamos a hacer una pequeña pausa. No es que nos vamos a quedar ahí. Like, Sanji, this is David Garza. He's a new club member from Mexico. ¿Ven? Hay que ir respetando como el coma, la punto para ir a... Eh, eh, Tonando como más natural y no como si estamos leyendo el silabario. ¿verdad? Entonces, tratemos de hacer el ejercicio así. Voy a darle play al recording. Voy a parar aquí en México. Cuando detenga ahí, usted practique en casa. ¿Ok? All right, let's do it. Page 3, Exercise 3, Conversation. What's soul like? Part A, Listen and Practice. Son he, this is David Garza. He's a new club member from Mexico.
Nice to meet you, David. I'm Sun Hee Park. Hi. So you're from South Korea? That's right. I'm from Seoul. That's cool. What's Seoul like? It's really nice. It's a very exciting city. Volunteers to role play? Me, teacher. Stanley and yes. Nestor. Okay. Okay, Inicio yo entonces. Okay. From he, this is David Carza. He's new club member from Mexico. Nice to meet you, David. I am Song Hee Park. Hi, so you're from South Korea, Korea? That's right. I'm from Seoul. That's cool. What's your cell like? It's really nice. It's a very exciting, exciting city. Excellent. So very good that you are correcting yourself. Se corrigieron ustedes mismos en dos ocasiones, una con el Korea, Korea, okay? Korea. And the, yeah, the other with really, Korea, really, really, re, really. And very good. Entonces, esa es la práctica. Esa es la práctica y a veces dicen, no, no era así. Entonces, lo digo bien. Y si lo vuelvo a decir otra vez, mucho que mejor. Así que ahora cambiemos roles. <laughs> okay. How you start, Nestor? Son he. This is David Garza. He is a new club member for Mexico. Nice to meet you, David. I'm Sound He Park. Hi. So you are from South Korea? That's right. I'm from Seoul. That's cool. What's Seoul like? It's really nice. It's a very exciting city. Excellent. You did it excellent. Thank you so much for your participation, Nestor and Stanley. And now three. Ahora ya, ya vimos la pronunciación de todo. Ahora vamos eh, Guillermo, Pedro, and Glenda. So Guillermo can be Beth, uh, Pedro, Sanji, and Glenda can be David. Okay. Okay. B. And... This is David Garcia. He's a new group member from Mexico. Pedro? Or Glenda? Can you? Pedro. The phone is off. Pedro, your microphone. Okay. Okay. Uh, Sonhi, nice to meet you, David and Suhi Par. Hi, so you're from South Korea. That's right, I'm from Seoul. That's cool. What's Seoul, Seoul like? It's really nice. It's very exciting city. Okay, now change. Ahí pónganse de acuerdo cómo van a cambiar Guillermo, Pedro, and Glenda. Sí, si quieres com comienza tú, Pedro. Voy a y... comenzar yo. Ah, va a comenzar yo. Okay. Yo voy a okay. seguir entonces. Okay. 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 Yo voy a ser baby. Ok. Yo voy a ser Sunhit. Son... Sunhit. Son... 
This is David Garza. He's a new club member from Mexico. Nice to meet you, David. I am Sunhi Park. Hi. So you're from South, South Korea? That's right. Uh, I am from Seoul. That's cool. What's so life? It's really nice. It's a it's a very uh, uh, extreme city. Exciting, como con exciting. Exciting. Exciting, exciting city. city. Exciting city. Okay. Plan it's exciting really nice. city. It's a very uh, exciting city. Excellent. There you go. Okay. Um. Let's listen to the rest of the conversation in part B. In part B, we're just going to listen and say, what city is David from and what is it like? So we need to listen and get the information of those two questions. What city is David from and what's it like? I'm going to play the audio listen and then you give me this information what is city is david from and what's it like page three exercise three part b listen to the rest of the conversation what city is david from what's it like so david where are you from i'm from mexico really what city mexico city Wow, what's it like there? Well, it's a big city and very busy, but I like it a lot. Did you get the information or do you want to listen one more time? One more time, teacher, please. Sure. Page three, exercise three, part B. Listen to the rest of the conversation. What city is David from? What's it like? So, David, where are you from? I'm from Mexico. Really? What city? Mexico City. Wow. What's it like there? Well, it's a big city and very busy, but I like it a lot. <laughs> okay, what city is David from? Mexico. Mexico. Mexico City. Mexico City, yes. And then the next question. What's it like? It's a big city. A uh, big city. Big city and? Very busy. Very busy. Uh huh. So let me show you the answers. And this little square, you see the answer. It's a big city and very busy. It's busy. People is uh, all time running. That's a busy city. Okay, excellent. So it's just excellent uh, listening, right? Now, pronunciation, linked sound. Lo que hemos estado hablando, linked, quiere decir unidos. Linked uh -huh. sounds. Okay. Es lo que está. Ahí van, donde está aquí, aquí ven la flechita. Um, so, es lo que decíamos, van a estar eh, practicando y lo mejor es eh, hacerlo como usted escucha ahí, uniendo. Y por eso es que a veces se pierden algunas eh, que dicen, no, no lo pronuncio. Sí está ahí nomás que como unido. Por ejemplo, aquí, am, a, am, am, am a new club member, am a new, am a new. And then, is over, is over. Name is, name is. Es muy importante. Mm, cuando digo name, name, hay que cerrar, name. Name. Miss, I name is como Miss, name is Elizabeth, my name is Elizabeth, 
vamos a escuchar igual, ¿verdad? Voy a, a darles tiempo para que repitan en casa, siempre con los micrófonos off. Vamos a silenciarnos todos y pueden repetir en casa, like you listen there. Page 3, Exercise 4, Pronunciation, Linked Sounds. Listen and practice. Notice how final consonant sounds are often linked to the vowels that follow them. I'm a new club member. Sun He is over there. My name is Elizabeth Silva. Okay. There you go. Let's practice one more time. Page 3, Exercise 4, Pronunciation. Linked Sounds. Listen and practice. Notice how final consonant sounds are often linked to the vowels that follow them. I'm a new club member. Sun He is over there. My name is Elizabeth Silva. Okay, then moving on, we have uh, the, after the linked sounds, we have uh, the grammar focus, which is the statements would be and possessive adjectives. Page three, exercise five, grammar focus. Statements with B, possessive adjectives. Statements with B. I'm from Mexico. You're from Brazil. He's from Japan. She's a new club member. It's an exciting city. We're in the same class. They're my classmates. Contractions of B. I'm equals I am. Your equals you are. He's equals he is. She's equals she is. It's equals it is. We're equals we are. Their equals they are. Possessive adjectives. My. Your. His. Her. It's our their Okay, um do you have questions with the grammar? No, está bastante claro. No. No questions with the possessive adjectives? No. Are they clear? Clear. Okay. Oh, let's see. We have an exercise here and uh, let me share the handout. Okay, here it is. Um, getting back to the handout, los possessive adjectives son exactamente para eh, mostrar posesión, que algo nos, nos pertenece, ¿verdad? Si algo me pertenece a mí, entonces utilizo my. Por ejemplo, aquí, my name. Ya decimos mi nombre. That's my name. Your es si algo es de tú o de ustedes. His es de él, ¿verdad? Her, 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 her. It's es de ello o de algún animalito o de alguna cosa. Eh, our es nuestro, 
cuando es, algo nos pertenece, es nuestro, es our, and uh, then their, um, que sería soy. cuando algo pertenece a ellos. Entonces, utilizando esta información, vamos al ejercicio A. It says, complete these sentences and then tell a partner about yourself. It says, it says my name is Mariko Kimura. ¿Qué me falta aquí? From Japan. I'm. Am. 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 Excelente. I'm from Japan. Family is in Osaka. My. 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 Okay. Excellent. My family is in Osaka. Brother is a university student. My, my brother. brother. Uh -huh. My brother is a university student. Name, name. is Kenji. Hmm? His name. His. Yes. His name is like el de él, ¿verdad? El nombre de él. His name is Kenji. Okay. Now, we did the number one together as an example. I'm going to give you time for you to complete number two and three. Okay. You can complete it in your notebooks, or si no, pues ya saben cómo hacerlo desde el PDF. Solo hacen clic aquí en la T de texto, y luego ya pueden ubicarse aquí e irlo eh, digitando, eh, en caso que estén desde su computadora, ¿verdad? Sí, solo que en el PDF está un, un tanto diferente, ¿verdad? Ah, es que les mandé dos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, no sé, este es el del manual, pues este acá, que igual si ven los diferentes, es, son un poquito diferentes los dibujitos y que se ve un poquito borroso también. So, por eso les decía, so, es diferente. So, lo pueden, uh, yo trabajo con este, no, con el que les dije, bien. Class Handout. Es lo mismo, por ejemplo, aquí es My sí. Name is Mariko Kimura. Dice, uh, my name is David Garza. Pero es lo mismo ejercicio. Y luego mi familia. I'm from Mexico, my family. Sí, sí. Uh, I'm from Japan, cambia la nacionalidad. Entonces, por eso. Y les explicaba que precisamente hago esto porque aquí en el... En el en la plataforma no, solo están los audios de las conversaciones, pero así como los de ahorita, los link sounds, los, el otro listening después de la conversación, todo eso no está. Entonces, eh, por eso lo hago así. Y la versión que yo tengo es una adelante. Finish. Okay, in the meantime, I'm going to give the remote control. Okay, Pedro, you have the control. Que tiene el control, entonces eh, vamos a, a responder el número dos. Lo puede hacer ahí, tiene el control de la meeting. Puede digitar sus respuestas en the number two.
Pedro. Can you um can you type in the number two? Let me check. The, my name is Antonio. Ahí le, le di el, sorry, Pedro. Eh, ahí en su computadora le di el control de la meeting para que lo haga ahí y todos veamos lo que usted hace con responder el ejercicio. Si usted mueve el mouse y da clic ahí para hacer eh, las respuestas. No, realmente no puedo. Dice. Ok, no eh, worries. El teléfono, no estoy viendo. Ok, vamos a ver, Néstor. Ok, Néstor, ahí va. Solo tiene que ubicar el mouse o el puntero de en el number two, donde está el primer espacio. Okay. Es que se, se dificulta un poco en el teléfono. Ay, es que está en el teléfono. Okay. Sí, también estamos en el sí, teléfono. Yo igual en el teléfono estoy recibiendo la clase, pero he abierto el, el documento que mandó en, en la computadora. Uh -huh. Ah, oh, ahí está digitando, Néstor. My name is Antonio, ya lo vi. Ok. Lo puede dejar sin el apóstrofe ahorita, como está desde el teléfono. Ajá. Ah, pero en Buenos Aires. A really nice city. Uy, ahí, ahí no. Ah, ok. It's a really nice city, uh-huh. My sister, uh -huh. eso lo puede mover, uh -huh. my, good. Para moverlo solo tiene que tocar aquí donde la parte azul y lo arrastra. Ah, okay. Espérame que se abrió otra cosa ahí. Sí, y han quedado todas. Ajá, entonces movidas. solo lo ubica ahí y en la parte azul la sube y la arrastra así. ¿Ya? Yeah. Uh, it's ahí, ok. Creo que ahí está. Excellent. Thank you so much. Let me check. Okay, it says yes. Aires. It's a very a really nice city. My sister is a student too. Our parents are in Argentina right now. Excellent. Your answers are correct. Thank you so much, Nestor. Um a volunteer for number three para darle el control. No sé quiénes puedan ir. Volunteer for number three. Number three. Volunteer. Eh, si quiere, voy a intentar desde el teléfono. Ok, bien. Yeah. 
Sería que sale el teclado y tal. Debes tocar el tecladito que sale a la. Sí, ajá, pero, pero se, me, se me sale. Ve, pues, se sale. Me da el teclado, pero se sale. Vaya, ahí se. Sería Hairs. Um... Ahí está. Pero dice calls me, como que me dicen, entonces se está presentando ella misma. ¿Ah, sí? Ajá. My, my. excellent. My, no. Mm. No, my, no. No. Mm. My, Catherine. Espérense que no me da el, el teclado. Ahí está. Entonces no sería my, sería I'm. Mm -hmm. I'm or I am. Uy. Que no me dé el teclado. Así. I'm Catherine. Uh -huh. But everyone calls me Katie. Mm -hmm. Okay. Ahí está. Vaya. Ay, okay. Y en el otro sería. Ay, no lo puedo mover. Ahí está. En el otro sería her, ¿verdad? Eh, no, porque está hablando ella como yo, mi nombre es Pulenita. Ah, ok. Así. My last name is Martin. Ajá. Uh -huh. Ok. Sí, aquí se veía. ¿Cuál es la base? Y ahí sería is o eh, her. Eh, ok, a student in a, at a city college. ¿Cómo se está presentando ella misma? ¿Está diciendo qué es? ¿Qué hace? I am a student. I am a student. 
soy un estudiante en la Universidad de la Ciudad. I'm a student at a city college. I am. Uh -huh. Y hablando sobre ella misma. Okay. Solo, solo no. Y sería... Vaya, en este último, ¿quién me ayuda? Ok, what is the response here? My parents are on vacation this week in Los Angeles. Uh -huh. They are. They excellent. They are. They are. Uh huh. They are. Okay. Ahí está. Uh -huh. but Ahí está. Is... Thank you so much for trying. So they are. So yeah, they. They are, they are, they are in Los Angeles. Mm -hmm. Cuesta en el teléfono bastante. Uh, yes, I know it's difficult, but thank you so much for trying. Okay. That's good that you try. Thank you. Mm. Okay, to continue with, uh, we have the WH questions with B. Um, basically, this is just to, um, we are practicing how to give our personal information, describe uh, places, uh, people in some cases. And uh, this is what we use the WH questions with B for. So let's, uh, let's listen the grammar facts. Just let me switch so we can listen to the audio. Okay, WH questions with me. Page four, exercise five, grammar focus. WH questions with B. Where's your friend? He's in class. Whose son he? She's my classmate. What's Seoul like? It's a very exciting city. Where are you and Luisa from? We're from Brazil. How are your classes? They're pretty interesting. What are your classmates like? They're really nice. Do you have any question about the Grammar focus, vocabulary, pronunciation, any type of questions is good. Oh. Any questions? No questions? Okay, so basically we have uh, the, the study of the structure here, as you know, and whenever it comes to WH question, this is what we're going to place first. Eh, siempre que sea una WH question, vamos a ubicar primero. Let me share back the whiteboard. 
There it is. Let me clear our drawings here and get the text. This is the first. We have WH word. ¿Cuáles son las WH words? Do you remember? What, where, what? when, mm -hmm. which, who, who, how, what, where, which, uh, when, when, uh -huh. why, 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 excellent. Okay, so that is an. Uh, hay algunas que son compuestas, eh, like how much, eh, what time, etc. But yes, so first the WH word, then the bird B. What is next? After the bird B, we need? Subject. What is after the subject? Complement. Mark. So WH word, dependiendo de lo que queremos preguntar, like for example, um, Ahorita, si quisiéramos decirle, uh, ¿dónde está, dónde está tu, dónde está tu hermano? What is tu brother? Ah, uh -huh. primero el dónde, la WH word. Where, y como is. vamos a preguntar por el hermano, is, ajá. Uh -huh. Esa sería la forma del verbo be que le corresponde al sujeto, que en este caso es. Your brother. Your brother. Where is your brother? Where en este caso, brother? pues, no, eh, no tenemos complemento, no, no es necesario. So, where is your brother? But you see the structure. First, WH word, then the verb B, and then subject. And sometimes there can be a complement. Right. So... Is there any question o está todo claro con este tipo de preguntas? Sienten que está fácil, les cuesta. What do you think? Está bastante claro. Okay. So let me do the new share. Okay, going back to the material, let's see. You remember that where is when we know to, uh, about places who is to ask about people, what is about things, and so on. Now, we need to complete the questions. And the first one is already done as an example, number one. It says, who's that? Oh, that's Miss West. Let's complete the rest. I'll give you time for you to complete the rest. You can do it in your computer or in your notebooks, and then we're going to share the answers. I'll give you time.
Have you finished? Or not yet? Finish. Okay, let's see. What is the answer for number two? Do you want to read the question number two? Where is where is she from? Hmm. Yes, where is or where is she from? Excellent. Number three. What is excellent? What is or what? What, what is or what's, what's her first name? Uh huh. What's her first name? Good. Uh, number four. Oh. No sé cómo se pronuncia esa. Eh, H. Eh, perdón. W H O. Who? Who? Who's the to student over time. Okay, mm. who? And we need the per P, who? Who's. Who is? Who or is, who are? Uh -huh. Who, who? ¿Cuál sería? Yo tenía muchas dudas en esa. Who are? Ajá, uh -huh. who, who are? Porque dice, uh, Ok, muchas gracias por, por la pregunta. Es who are the two students over there? El is ah. solo se utiliza cuando es tercera persona singular. Ok. Y she who are. Como ahí es plural porque dice los dos estudiantes. The two students, entonces se utiliza are. Who are the two students okay. over there? Uh -huh. Very okay. good. And then it says their names are Jeremy and Karen. Great. Thank you for your question. And number five? five. 
There. They are. Where? 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 Hmm? Where are? Where? Yes. Where are they from? And the last one, the number six. What are they like? Excellent. What are they like? What are they like? What? They are what? shy. Mm -hmm. What are they like? What? I don't know if you're able to see this little square with the questions. Okay, so let's practice pronunciation. Let's repeat. You can do it with your microphone. Oh. <laughs> Me no, because I have to, to say the sentence. <laughs> Sorry. So let's repeat. Who's that? Who's, Who's that? that? Oh, that's Miss West. Oh, oh that's Miss West. Miss West. Where is she from? Where is she from? Where is she from? She's from Miami. She's from Miami. Miami. What's her first name? What's, What's her, her first, first name? name? It's Celia. It's Celia. Celia. Who are the two students over there? Who are the two students over there? Over there. Over there. One more time. Who are the students over there? Who are the two students over there? One of the two students over there. Her name are Jeremy uh, and Karen. Jeremy and Karen. Her name are Jeremy and Karen. Where are they from? Where are they from? Where are they from? Where are they, they from? They are from. They are from Vancouver, Canada. 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 They are from Vancouver, Vancouver Canada. 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 Mm -hmm. Canada. El, es el acento o bueno la fuerza de voz es en K en la primera sílaba. Canada. 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 Excellent. Canada. Uh -huh. Okay, they are from Canada. Canada. They are from Vancouver, they Canada. They are from Canada. They are from Vancouver, Canada. Mm -hmm. And the last question, what are they like? What are they like? What are they like? They are the like. Shy, but very friendly. They are shy, but very friendly. Uh -huh. They are shy. Uh, they're shy. They're shy, but very, very friendly. 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 But very friendly. Friendly. Uh huh. They are shy, but they're very shy, friendly. But very friendly. Friend, friendly. 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 But very friendly. Uh huh. They are shy, but very friendly. They're shy, but very friendly. Excellent. So, any question? Shy? You know what is shy? What's Timido. the meaning of shy? Uh huh. Timido or timida. Mm -hmm. They are shy but very friendly. Ellos son tímidos, pero muy amigables. Okay. Now, the last exercise here is to write five questions about your classmate. Tenemos que hacer ejemplo cinco preguntas así con esta estructura del verbo be como la tenemos acá, WH questions with the verb be. Questions that we may ask to your classmates, for example, what's your last name? Okay. Where is Ming from? And you need to write five questions like those. Cinco preguntas como esas que se le puedan hacer a sus compañeros o compañeras de clase. Let's think about some of them. 
¿Cuáles podrían ser? Aparte de esas, what's your last name? Where is Glenda from, for example? What is your full favorite? Aha, uh -huh. what is your favorite color? Yes, what is your favorite color? What is your, what is your favorite movie? What is your favorite movie? Uh huh. What is your favorite movie? What is your favorite color? Any other idea? What is your favorite music? What is your favorite music? Where do you live? Oh, where do you live? Aha, uh -huh. yes. What are your hobbies? Ah, are excellent. You what are your hobbies? What are your what hobbies? Are your hobbies? What are your phone number? What is your phone number? What is your phone number? Who is your best friend? Who or is your best friend? You? Uh huh. All, all are you? What's your best friend like? También. What's your best friend like? ¿Cómo es tu mejor amigo o amiga? Uh -huh. Okay, so that's gonna be it for today. Remember, we have class tomorrow. Tenemos class también mañana. Eh, si saben de sus demás compañeros, tienen confianza para decirles eh, que ya estamos en la clase, ¿verdad? Ustedes sabrán quiénes se inscribieron. Eh, en este no tenemos lista de asistencias o uh, invitarlos, ¿verdad? Que se unan a la clase para que podamos continuar eh, desarrollando los siguientes módulos, porque por eso se tardaron un poquito, tal vez. Eh, por las inscripciones, ¿verdad? Entonces, a veces esas ausencias nos afectan como para continuar, pero pues eh, no se desanimen, sigamos. Y pues si saben de sus demás compañeros, eh, díganles, tal vez se pueden conectar el día de mañana. Y claro, pues pueden hacer planes con la familia, sé que es su día libre y tal vez por un desayuno o tal vez a la tarde. Ahorita los dejo porque ya es hora del café y las empanaditas, tarde típica, no sé qué planes tienen. So, thank you so much for your participation and see you tomorrow. Okay. Tomorrow. Tomorrow. Tomorrow.